നമസ്കാരം ഈ വർഷം പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതി പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് കാത്തിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ വിവിധ സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷനുകൾ അഡ്മിഷന് ലഭിക്കുന്ന ബോണസ് പോയിന്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഹേഗജാലകത്തിലെ ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് കണ്ടെത്തുക എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം മുൻ വർഷങ്ങളിലെ പ്രോസ്പെക്ടസ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇതിൽ വിവരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ പ്രോസ്പെക്ടസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ചാനലിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ആദ്യമായി ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായുള്ള വ്യത്യസ്ത സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷനുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്ന നമുക്ക് ഒമ്പത് കോമ്പിനേഷനുകളാണ് ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്നത് ഒരു സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷനും കൂടി ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കോഴ്സ് കോഡ് നാൽപ്പത് അത് ഈ വിൻഡോയിൽ വന്നിട്ടില്ല അത് രണ്ട് പുതിയൊരു കോഴ്സാണ് നാൽപ്പത് എന്നൊരു കോമ്പിനേഷൻ കോഡ് അതിൽ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം ആ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള കോഴ്സ് കോഡ് നമ്പറുകളും പിന്നെ നാൽപ്പത് എന്ന കോഴ്സ് കോഡും ഉൾപ്പെടെ പത്ത് കോമ്പിനേഷനുകളാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് ഓരോ സ്കൂളിൻ്റെയും ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷനുകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പ്രോക്സ്പെറ്റസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അനക്സറായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ ഏതൊക്കെ കോഴ്സ് കോഡുകളാണ് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നത് നമുക്ക് പ്രോസ്പെക്ടസിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെയ്റ്റേജ് ലഭിക്കുന്ന എസ് എസ് എൽ സി വിഷയങ്ങൾ ഈ ഫിസിക്സ് കെമിസ് ഈ ബയോ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിന് വെയ്റ്റേജ് ലഭിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ വിഷയങ്ങൾക്കാണ് വെയ്റ്റേജ് മാർക്ക് ലഭിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്സ് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള കോമ്പിനേഷനുകൾക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്സ് വിഷയങ്ങളിലെ ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് ആണ് വെയ്റ്റേജിനെ പരിഗണിക്കുക ഈ നാല് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ഉള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ആ വിഷയങ്ങളുടെ വെയ്റ്റേജ് മാർക്ക് ഗ്രേഡ് മാർക്കാണ് വെയ്റ്റേജിന് പരിഗണിക്കുക ഒമ്പതാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോഴ്സിന് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്സ് ഈ വിഷയങ്ങളുടെ ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് ആണ് വെയ്റ്റേജ് പോയിന്റിന് വേണ്ടി പരിഗണിക്കുക ഏകജാലകത്തിൽ ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് കാണുന്നതിൽ ഈ വെയ്റ്റേജ് മാർക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതാണ് ആ വെയ്റ്റേജ് മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നിലവിൽ കൂടുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലുള്ള കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് സീറോ വൺ എന്ന കോഴ്സ് കോഡും സീറോ ഫൈവ് എന്ന കോഴ്സ് കോഡും ഈ രണ്ട് കോഴ്സ് കോഡുമാണ് ഏറ്റവും സാധാരണയായി എല്ലാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് മറ്റുള്ള കോഴ്സ് കോഡുകൾ റയർ സബ്ജ റയർ കോഡുകളാണ് റയർ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് കോഡുകളാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് ഏത് കോഴ്സ് കോഡ് വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം ആ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷനുകൾ സയൻസ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അടുത്തത് കോമ്പിനേഷൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റവും അധികം സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷനുകൾ നിലവിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പ് മുപ്പത്തിരണ്ട് സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷനുകളാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഭാഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഓരോ സ്കൂളുകളിലും ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ കോമ്പിനേഷൻ കോഡുകളാണ് നിലവിലുണ്ടാകുക അത് കൃത്യമായി പ്രോസ്പെക്ടസിൽ നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് ഏത് സ്കൂളിൽ ഏതൊക്കെ കോഡ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ നോക്കി കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും ജില്ലകത്തിൽ തിരിച്ച് പ്രോസ്പെക്ടസിലെ സ്കൂളുകളുടെ കോഡും ആ സ്കൂൾ കോഡിൽ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷനുകളുടെ കോഡുമാണ് എന്ന് നമുക്കതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നോക്കിയാൽ ഏതൊക്കെ ഈ മുപ്പത്തിനാല് ഓരോ സബ്ജക്ട് ഓരോ കോഴ്സിനും ഓരോ കോഡുണ്ട് ആ കോഡിൽ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട് എന്നുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്കത് അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും നാ മൂന്നാമത്തെ ഇതാണ് കോമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് കോമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് നാല് സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷനാണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തേത് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടൻസി എക്കണോമിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മുപ്പത്താറ് എന്ന കോഡ് പിന്നെ ബിസിനസ്
ടോട്ടൽ പോയിൻറ്റ് പ്ലസ് വെയ്റ്റേജ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡ് പോയിൻറ്റ് കണക്ക് കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പോയിൻറ്റിനൊപ്പം ഈ പോയിൻറ്റുകൾ കൂടി കൂട്ടണം അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ഏകജാലകത്തിന് ഗ്രേഡ് പോയിൻറ്റ് കണക്ക് കൂട്ടുക അതിന് എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് പരിഗണിക്കുക അതിൽ ബോണസ് പോയിൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പുണ്ട് അടുത്തൊരു പേജിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഇതാണ് നമുക്ക് ഗ്രേഡ് പോയിൻറ്റ് കണക്കാക്കുന്ന വിധം നമുക്ക് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് എ പ്ലസിന് എ പ്ലസ് കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എ കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്ക് എട്ട് പോയിൻറ്റ് ബി പ്ലസിന് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ബിക്ക് ആറ് പോയിൻറ്റ് സി പ്ലസ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് സിക്ക് നാല് പോയിൻറ്റ് ഡി പ്ലസ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് കിട്ടിയ എ പ്ലസ് നെ ഗ്രേഡാക്കി മാറ്റുക ഈ ടോട്ടൽ വേ ഡബ്ല്യു ജി പി എ അതായത് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രേറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഏവറേജ് അതാണ് നമുക്ക് ഏകജാലകത്തിൽ നമ്മുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് സ്ലിപ്പിലും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലും എല്ലാം പോയിൻറ്റ് കണക്ക് പോയിൻ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് ഇത് കണക്ക് കൂട്ടുന്ന വിധം നമ്മളിതിൽ കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഗ്രേറ്റ് പോയിൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് പത്ത് വിഷയങ്ങളിൽ കിട്ടിയ ഗ്രേറ്റ് പോയിൻറ്റ് എത്രയാണ് അതേ പ്ലസ് ടോട്ടൽ ഗ്രേഡ് വാല്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് സബ്ജക്ട് വിത്ത് വെയ്റ്റേജ് നേരത്തെ നമ്മൾ വെയ്റ്റേജ് പറഞ്ഞു നാ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾക്കാണ് വെയ്റ്റേജ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പത്ത് വിഷയങ്ങൾ പ്ലസ് വെയ്റ്റേജ് എത്രയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് വെയ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കും നാല് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നാല് സബ്ജക്റ്റ് അത് പത്ത് പ്ലസ് നാല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എസ് ടോട്ടൽ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ടി എസ് ഡബ്ല്യു അതായത് നമ്മൾ വെയ്റ്റേജിന് നമ്മൾ എത്ര സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എടുത്തത് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇതിന് ഹരിച്ച് കിട്ടുന്നത് സംഖ്യനെ നമ്മൾ അടുത്ത് പ്ലസ് ചെയ്യുന്നത് ബോണസ് പോയിൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഓരോ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ പഠിച്ച സ്കൂള് പഞ്ചായത്ത് താലൂക്ക് നീന്തൽ സ്വിമ്മിങ് അങ്ങനെ നീന്തൽ അങ്ങനെ ഏതെല്ലാ കാര്യത്തിനും ബോണസ് പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് ആ ബോണസ് പോയിൻറ്റ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ എസ് എൽ സി ആദ്യ ആദ്യ ചാൻസിൽ തോറ്റു സേ എഴുതി അതിലും തോറ്റു പിന്നെ രണ്ടാമത് എഴുതുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ മൈനസ് പോയിന്റ് വരുന്നത് അതേ കാരണം പത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് നമുക്കത് കാൽക്കുലേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഇതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ എസ് എൽ സി കിട്ടിയ മാർക്കുകൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അത് വെച്ച് അത് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഗ്രേറ്റ് പോയിന്റ് കണക്ക് കൂട്ടിയത് എന്ന് ഈ ഒരു വിൻഡോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കുട്ടിക്ക് ആകെ എൺപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതായത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്സ് അപ്പൊ നാല് സബ്ജക്റ്റാണ് സയൻസ് ഇരിക്കും നാല് സബ്ജക്റ്റാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പത്ത് എൺപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് പ്ലസ് നാല് നാല് വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് പോയിന്റിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെയ്റ്റേജിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് അഞ്ച് അഞ്ച് മാർക്കാണ് കുട്ടിക്ക് ബോണസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈനസ് സീറോ അതായത് ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ പാസ്സായി കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് മൈനസ് പോയിൻ്റ് ഇല്ല ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഏഴ് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഗ്രേഡ് പോയിൻറ്റ് കണക്കാക്കുക ഈ ഗ്രേഡ് പോയിൻറ്റ് തുല്യമായാലാണ് കലോത്സവം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ മാർക്ക് പരിഗണിക്കുക ഇനി ബോണസ് പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഹയർ സെക്കൻഡറി അഡ്മിഷന് ബോണസ് പോയിന്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിൻഡോയാണിത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് കൃത്യ നിർവഹണത്തിൻ്റെ മരണമടഞ്ഞ ജവാന്മാരുടെ മക്കൾക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ജവാന്മാരുടെയും എക്സ് സർവീസുകാരുടെയും മക്കൾക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ സി സി അതിന് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹാജിൽ കുറയാതെ വേണം സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് രാഷ്ട്രപതി പുരസ്കാർ നേടിയവ
ഹയർ സെക്കൻഡറി അഡ്മിഷന് പരിഗണിക്കൂ അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ തന്നെ ഒപ്പം സീലും നമുക്ക് നീന്തലറിയാമെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സ്കൂളിലെ കുട്ടിക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നമ്മുടെ സ്വന്തം പഞ്ചായത്തിലുള്ള സ്കൂളിന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതേ താലൂക്ക് താലൂക്കിന് നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റാണ് ലഭിക്കുക നമ്മൾ ലഭിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഇരിക്കുന്ന താലൂക്കിലാണ് നമ്മളും താമസിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ബോണസ് പോയിന്റ് കിട്ടും അതുപോലെ സ്കൂളിലിരിക്കുന്ന അതേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ലഭിക്കും ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ ഇല്ലാത്ത പഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ അതിൽ വിധല്ല കേരളത്തിലുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിലും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളുണ്ട് ഇത് മുൻകാലങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് രണ്ട് പോയിന്റാണ് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് കേരള സംസ്ഥാന ബോർഡ് നടത്തുന്ന പൊതുപരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടുന്നവർക്ക് അവർക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി ബി എസ് ഇ കുട്ടികൾക്കാളും സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മൂന്ന് പോയിന്റ് ബോണസ് പോയിന്റിൽ തന്നെ കയറി വരും അപ്പം നമുക്കത് വളരെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ മുന്നിലെത്താൻ വളരെയധികം ഈ ബോണസ് പോയിന്റ് നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ സി ബി എസ് ഇ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ലിസ്റ്റിൽ താഴേക്ക് വരിക എന്നെല്ലാവർക്കും സംശയമാണ് അതിൽ മെയിൻ കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് കുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് ബോണസ് പോയിന്റ് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സി ബി എസ് ഇ കുട്ടികളുടെ കൾക്ക് സെയിം പോയിന്റ് ആയാലും നമ്മുടെ കേരള സിലബസ് കുട്ടികൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ അവരുടെ മുൻപിലെത്തുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനുള്ള രേഖകൾ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഏകജാലത്തിന് അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ എല്ലാം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സമർപ്പിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കലോത്സവത്തിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്പോർട്സ് നടത്തിയ സ്പോർട്സിൽ പങ്കെടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിനാണ് അത് ടൈ വാല്യൂ പോയിന്റിനാണ് ഇത് പരിഗണിക്കുക ബോണസ് പോയിന്റ് അല്ല ടൈ വാല്യൂയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ലഭിച്ച കലോത്സവത്തിലോ സ്പോർട്സിലോ ലഭിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പ് എൻ ടി എസ് സി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ സമർപ്പിക്കാം അത് ടൈ വാല്യൂ പോയിന്റിനാണ് അത് പരിഗണിക്കുക ഇതാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ കേരളത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ മൂന്ന് രണ്ട് തര മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ എയ്ഡ് സ്കൂളുകൾ ന്യൂനപക്ഷ മൈനോറിറ്റി നടത്തുന്ന എയ്ഡ് സ്കൂൾ ആ മൂന്ന് സ്കൂളുകളിലും സീറ്റുകളുടെ വിഭജനം ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് ഓരോ സ്കൂളുകളിലും സീറ്റുകളുടെ വിഭജനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആകെയുള്ള സീറ്റ് നിലവിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ അമ്പത് സീറ്റാണ് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ് അതിൽ വർധന വരുത്തും പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം വർധന വരുത്തും ആ വർധന വരുത്തുമ്പോൾ അതിന് ആനുപാതികമായി തന്നെ എല്ലാ സംവരണ സീറ്റുകളിലേക്കും അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും അതിൻ്റെ എണ്ണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വർദ്ധിക്കും പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എയ്ഡഡ് മാനേജ് മൈനോറിറ്റി സ്കൂളുകൾ അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിൽ മൈനോറിറ്റി ഉള്ള സ്കൂളുകളിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ട അപ്ലിക്കേഷനുണ്ട് അത് ഓരോ സ്കൂളിനും ഓരോ അപേക്ഷയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വരെ ഈ വർഷം എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടുക ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നമുക്ക് പ്രോസ്പെറസ് വരുമ്പോൾ അറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഓരോ സ്കൂളിലും നമ്മൾ ഓരോ അപേക്ഷ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു അപേക്ഷ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ഓൺലൈനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരേ ഒരു അപേക്ഷ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പാടുള്ളൂ ഈ കോഴ്സ് അപ്പോൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അപേക്ഷയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ പ്രോക്സ്പെറ്റസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷിക്കുക അപേക്ഷിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം ബോണസ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കാം ഇത് നമുക്ക് മുൻകൂ മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അഡ്മിഷൻ എന്ത
ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് ഓപ്പൺ മെറിറ്റിന്റെ മൂന്ന് ശതമാനം സീറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ഓപ്പൺ മെറിറ്റ് സീറ്റ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിലും ഓപ്പൺ മെറിറ്റിൽ എത്ര സീറ്റ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം അത് എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഒരേപോലെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ആയാലും എയ്ഡഡ് മൈനോറിറ്റി ആയാലും എയ്ഡഡ് ആയാലും എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ അപേക്ഷ നമ്മൾ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഡാറ്റ എൻട്രി വരും അതിലൂടെ നമ്മൾ സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സിൻ്റെ കോട്ടയിൽ അർഹതയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകം അപേക്ഷിക്കാം ഓക്കെ താങ